Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak lahir ke dunia, orang tua menjadi manusia pertama yang merawat dan memberikan kasih sayangnya sepenuh hati kepada kita. Dengan tulus mereka menjaga dan merawat kita hingga besar seperti saat ini. Kelahiran anaknya ke dunia merupakan suatu kebahagiaan bagi mereka para orang tua. Sampai kita dewasa, kasih sayang mereka itu tak akan surut. Bahkan saat kita mengalami kesusahan, mereka orang pertama yang andil dalam kesedihan itu. Sepanjang hidupnya, orang tua akan selalu menyayangi putra putrinya dengan tulus, tanpa pamrih dan tidak ada siapapun bisa menyamai ketulusan mereka. Orang tua bersedia berlapar-lapar, berletih-letih, bahkan menghilangkan rasa malu pada diri mereka sendiri, asal putra putrinya akan sukses dan bahagia di masa depan. Dialah ayah dan ibu kita yang menyayangi putra putrinya dengan kasih sayang dan ketulusan tingkat dewa. Yang bekerja keras demi pendidikan terbaik bagi putra putrinya. Yang merupakan keinginan mereka sendiri demi mendahulukan keinginan putra putrinya. Bahkan terkadang rela menahan lapar, demi perut anaknya bisa kenyang. Yang selalu terselip doa agar kita sehat dan bahagia dimanapun berada. Dia pula ayah dan ibu, yang begitu lapang dan pemaaf dari setiap kesalahan kita, sebesar apa kesalahan yang kita buat. Maka sudah selayaknya, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua dan murkanya terletak pada kemurkaan keduanya. Riwayat at tabarani disyukurkan oleh Al Hafiz Aswiyuti. Namun saat kita mandiri dengan sebuah kecukupan hidup, kita terlupa karena pekerjaan dan larut dalam asyiknya kehidupan kita sendiri. Setelah ingat ternyata mereka telah pergi. Padahal belum sedikit pun kita merasa berbakti, apalagi membuat sebuah senyuman dari bibir mereka. Bagi Anda yang mengalami kisah seperti ini, janganlah berputus asa. Sebab kita akan bahas, bagaimana kita seharusnya berbakti terhadap kedua orang tua yang telah meninggalkan kita. Untuk itu jangan kemana-mana, kita lanjut ke pembahasannya. Riwayat kuat tentang ziarah kubur Sebagian besar orang menganggap bahwa Orang yang telah meninggal tak memerlukan kita lagi Sehingga terkadang mereka merupakan orang yang telah meninggal dunia Walau di masa hidupnya telah mengorbankan seluruhnya demi dirinya Sebagian besar orang juga menganggap Orang mati tak bisa melihat maupun berbicara Namun, anggapan ini ternyata terbantahkan oleh sebuah riwayat sebagai berikut Ibu Abdul berkhayalkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, tidaklah ada di antara orang Muslim yang lewat di dekat kubur saudara yang dikenalnya selagi di dunia, lalu dia mengucapkan salam kepadanya, melainkan Allah mengembalikan rohnya ke dalam jasadnya hingga dia membalas salamnya itu. Ibnu Qayyim al jauziyah dalam Ar-Ruhli Ibnu Qayyim mengatakan, secara nas riwayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal dunia, bisa mengetahui dan membalas salam yang ditujukan padanya. Pendapat tersebut diperkuat dengan riwayat yang terdapat dalam Esyahihai. Diriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengumpulkan para korban perang badar dari kalangan musyrikin Quraisy dan melemparkannya ke dalam sebuah lubang bekas sumur. Kemudian, beliau mendekat dan berdiri di dekat mereka sambil memanggil nama mereka satu persatu. Hai Fulan bin Fulan, Hai Fulan bin Fulan, apakah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan roh kalian adalah benar? Sesungguhnya aku mendapatkan apa yang dijanjikan rohku kepadaku adalah benar. Umar bin Khattab bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin engkau berbicara dengan orang-orang yang sudah menjadi bangkai? Beliau shallallahu alaihi wasallam menjawab, demi yang memutusku dengan kebenaran. Mereka lebih mampu mendengar apa yang kukatakan daripada kalian, hanya saja mereka tidak mampu menjawab. 
Diriwayatkan juga bahwa ahli kubur dapat mendengar suara sandal orang-orang yang mengiriminya saat mereka meninggalkan kuburnya. Imam Muslim turut meriwayatkan hadits dari Abdul Rahman bin Syamasah Al-Mahdi yang mengatakan bahwa orang yang meninggal dunia akan merasa senang dengan keberadaan orang-orang yang mengirimi jenazahnya setelah dimakamkan. Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Abu Dunya mengatakan dalam kitab kubur bahwa orang yang meninggal dunia mengetahui orang yang mendatangi kuburnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mensyariatkan kepada umatnya untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur. Beliau mengajarkan dengan mengucapkan keselamatan kepada penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin. Kami insya Allah akan menyusul kalian semua. Aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian semua. Hadis riwayat Muslim. Dalam kitab Aru, karya Syekh Ibnu Qayyim al jauziyah bahwa Syekh Muhammad al shankiri berkata, Semoga Allah mengampuni keluarga kita yang telah meninggal dunia, dan kaum muslimin yang telah meninggal dunia. Aku tidak mampu menahan tangis, melihat betapa perlunya ahli kubur kepada kita. Aku terkesan dan aku ingin semuanya mengetahui hal ini. Bahwa seorang ulama salaf bernama Utsman bin Sawad bercerita tentang ibunya, bahwa ibunya adalah seorang wanita yang ahli ibadah. Ketika ibunya akan meninggal dunia, ia mengangkat pandangannya ke langit dan berkata, Wahai tabunganku, wahai simpananku, wahai Tuhan yang selalu menjadi sandaranku, alam hidupku dan setelah kematianku. Jangan engkau abaikan diriku ketika mati, jangan biarkan aku kesepian dalam kuburku. Kemudian, ibunya meninggal dunia. Utsman bin Sawad bercerita, aku selalu berziarah ke makamnya setiap hari Jumat. Aku berdoa untuknya, dan memohonkan ampun baginya serta semua ahli kubur di tempat tersebut. Pada suatu malam aku bermimpi berjumpa dengan ibuku. Kemudian aku berkata, wahai ibuku, bagaimana keadaanmu? Ia menjawab, wahai anakku, sesungguhnya kematian itu adalah kesusahan yang dahsyat. Alhamdulillah, aku ada di alam barsah yang terpuji. Ranjangnya harum, dan bantalnya terdiri tenunan kain sutera. Aku berkata, apakah ibu ada keperluan kepadaku? Ia menjawab, iya. Jangan kamu tinggalkan siaroh yang kamu lakukan kepada kami. Sungguh aku sangat senang dengan kedatanganmu pada hari Jumat, ketika berangkat dari keluargamu. Orang-orang akan berkata kepadaku, ini anakmu sudah datang. Lalu aku merasa senang, dan orang-orang mati yang ada di sekitarku juga senang. Seorang ulama salaf lain bernama Bashar bin Khalid pula berkata, Aku bermimpi Robiah al adawiyah dalam tidurku. Aku memang selalu mendoakannya. Dalam mimpi itu, ia berkata kepadaku, Wahai Bashar, hadiah-hadiahmu selalu sampai kepada kami di atas piring dari cahaya, ditutupi dengan sapu tangan sutra. Aku berkata, bagaimana hal itu bisa terjadi? Ia menjawab, begitulah dua orang-orang yang masih hidup. Apabila mereka mendoakan orang-orang yang sudah mati dan doa itu dikabulkan, maka doa itu diletakkan di atas piring dari cahaya, dan ditutupi dengan sapu tangan sutra. Lalu hadiah itu diberikan kepada orang mati yang didoakan itu. Lalu dikatakan kepadanya, terimalah, ini hadiah sipulan kepadamu. Dalam kitab Al-Kubur, Bab Makrifatul Mata Bisyarotil Ahya, Abu Bakar Abdillah bin Muhammad bin Ubaid bin Abi Dunya, berkata, bercerita kepada kami Muhammad bin Aum, dari Yahya bin Yaman, dari Abdillah bin Sam'an, dari Zaid bin Aslam, dari Aisyah radhiyallahu Anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa seseorang yang datang berziarah ke kuburan saudaranya, atau teman dan keluarganya, kemudian duduk di samping kuburnya, maka si mayat merasa suka dan membalas kepadanya. Hingga ia berdiri pula. Benarkah mereka bergembira karena disiarohi dan didoakan? Demikian penjelasannya.
Ibu mengajar al hitami dengan riwayat yang menyatakan sesenang-senangnya mayat di alam kubur adalah ketika diziarohi oleh orang yang dicintainya semasa di dunia. Dari keterangan ini, siapa lagi yang lebih dicintai orang tua di masa hidupnya selain anak-anaknya? Hal apa lagi yang menyenangkan mayat orang tua selain melihat anak-anak tercintanya menziarohi dan melantunkan salam serta doa bagi dirinya? Sederhananya, jika orang hidup saja merasa senang saat dikunjungi orang yang dicintainya, apalagi orang yang sudah meninggal. Bagaimana tidak, karena orang meninggal sudah berada di negeri yang terasing dari keluarga, saudara, dan kerabatnya. Ketika mereka bersiaroh, memberi hadiah doa bacaan Al-Quran, atau hadiah sedekah, tentu ahli kubur sangat senang. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan ziarah, mendoakan mereka agar mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun beliau tidak memperkenankan untuk menyampaikan sesuatu kepada ahli kubur, meminta sesuatu secara langsung kepadanya, atau minta didoakan dari yang telah meninggal. Demikianlah informasi berbagi yang dapat kita sajikan kali ini. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan kita mengenai pentingnya ziarah terhadap ahli kubur, terutama bagi orang tua yang telah mendahului kita. Terima kasih. Selanjutnya saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.